ഹലോ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം ഉമർ വിത്ത് യു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരാശയം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒന്നിലധികം കുട്ടികളുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഈ വലിയ കുട്ടിയും ചെറിയ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികളും ചെറിയ കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും എല്ലാ പാരൻസും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലാണ് ശത്രുത അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോഷുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ശത്രുത എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടോക്കാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം നല്ല വീഡിയോകളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും അപ്പം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സത്യത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഈ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പരസ്പരം അടി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഊണും ഉറക്കവും എല്ലാം അവന് വേണ്ടിയാണ് ഈസ് എൻജോയിങ് ആ ഒരു നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും മുഴുവൻ അറ്റൻഷനും എല്ലാം കിട്ടി വളരെ രാജകുമാരനായി അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരിയായി ഇങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ വളരുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഫുൾ അറ്റൻഷൻ ഫുൾ ലവ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വേറെ ആരോ ഒരാളിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അറ്റൻഷൻ പോകുന്നത് ഈ കുട്ടിയിലേക്കാണ് അപ്പം തന്നെ ഇവനാകെ അവൻ്റെ ഒരു കീടവും ചെങ്കോലും നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവിനെ പോലെ അവൻ്റെ സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവനിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻസെക്യൂർഡായി ഭീഷണിയുടെ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ചെക്കൻ അപ്പോൾ അവൻ പോയിട്ട് ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ഒന്ന് തോണ്ട് നീ ആ കുട്ടിയെ കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ അടിച്ചു കുട്ടിയെ പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇവനായിട്ട് പൂശു ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അമ്മ അവനെ അടിച്ചത് എന്തിന് ചെറിയ കുട്ടിയെ അവൻ കാട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിയെ അവൻ എന്തെങ്കിലും അടിക്കുകയോ എന്നുള്ളതോ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടൊപ്പം പഴയപോലെ സ്നേഹമല്ല സ്നേഹമൊക്കെ ഈ പുതിയ വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ വന്ന ആളോട് ആദ്യമായിട്ട് അവന് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് ഇന്നാണ് ഇതുവരെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ശാസിച്ചിട്ടില്ല അടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ശാസിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അടിച്ചു അതിന് കാരണം ഈ ചങ്ങായിയാണ് ഈ ചെക്കനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹവും ലാളനയും എൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനും ഒക്കെ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഇവനെ ഞാൻ ശരിയാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ശത്രുതയുടെ തുടക്കം ഇവിടെ വെച്ചാണ് പിന്നെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നോ അവൻ അമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അയ്യോ അയ്യോ അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇതായി ചെക്കൻ ഇരിക്കുന്നു അമ്മ ഭക്ഷണം വാരി ഇതുവരെ ഇന്നലെ വരെ വാരിക്കൊടുത്ത ഇവനാണ് ഇന്നതാ ഇവന് വാരി മറ്റൊരു പുതിയ കുട്ടിക്ക് വാരി കൊടുക്കുന്നു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു നാലും അഞ്ചും ഡ്രസ്സ് ഇതാ പുതിയ കുട്ടിക്ക് എനിക്കോ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ എല്ലാം എനിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാം അവൻ അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവൻ്റെ എല്ലാ ലോകവും എല്ലാ രാജ്യവും അവൻ്റെ സിംഹാസനവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭ്രാന്തിയാണ് ഇത് പിന്നീട് ശത്രുതയിലേക്ക് പോവുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആ കുട്ടിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവനെ പോയി നീയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സുഖവും സൗകര്യവും കിടത്തിയെന്നാണ് അവനെ ഒന്നും മേടും മേടുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അവനെ ഇട്ട് പൂഷും അപ്പോൾ വീണ്ടും അവനോടുള്ള ദേഷ്യം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നോട് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കണ്ടല്ലേ ഇവൻ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ എല്ലാം പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലായി അവൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇനി ഇത് ഇല്ലാതെയാവണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം നമ്മളുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ശത്രുതയാണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ പൊതുവെ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായതോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേക മമത പെൺകുട്ടിയോടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അവളെയല്ല ആങ്ങളെയാണ് ചീത്ത പറയാം അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പപ്പ
ദാദാ ചെവി വെച്ചോക്ക് കുഞ്ഞുവാവയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ദാദാ കുഞ്ഞുവാവ് ദാനങ്ങുന്ന് ഇതാ ചവിട്ടുന്ന് ഇതല്ല മോനെ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞുവാവ വയറ്റിൽ വളരുന്നുണ്ട് എന്നും ആ കുഞ്ഞുവാവ അവൻ്റെതാണെന്നും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവുമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുവാവ കടന്നു വരുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു പ്രതി ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് പ്രസവിക്കാൻ സമയം വാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവ വരാറായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവ വരാറായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനും കൂടി കുഞ്ഞുവാവയെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരണം അവന് ആദ്യത്തെ കുട്ടി എന്നിട്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ കുഞ്ഞുവാവ അപ്പോൾ ഇവ അവൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഈ കുട്ടി കിടക്കുക അവൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ആ സ്ഥാനം പോയിൻ്റെ ആകെ ഇടങ്ങേറിലുണ്ടാകാം അപ്പം അവനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്രകടനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ മോനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുവാവെ കണ്ടു വാ 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 കുഞ്ഞുവാവിൻ്റെ കൈ കണ്ടോ വൈ വാ കുഞ്ഞുവാവിൻ്റെ കൈ കണ്ടോ അവ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുവാവെ അവനെ കൊണ്ട് പ്രണയിപ്പിക്കണം അവനെ കൊണ്ട് സ്നേഹിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവൻ്റേതാണ് എന്ന് തോന്നും ഇനി ഈ കുട്ടിയെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മടിയിലിരുത്തുകയല്ല ഇന്നലെ വരെ ഫുൾ ടൈം ഇവനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവനെല്ലാം നഷ്ട അവനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അവനെയും കൂടി സ്നേഹിക്കാനും ലാളിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തണം ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ കുട്ടിയാവുന്നില്ല അവനെ ഗ്രാജ്വലി ഗ്രാജ്വലി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവന് നമ്മൾ ഇതുവരെ മടിയിലിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും മടിയിലിരുത്തണം അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം അവന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വാരി കൊടുക്കണം ഒറ്റ ഒറ്റ ദിവസം അതിങ്ങ് നിർത്താൻ പാടില്ല അതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവന് വസ്ത്രം ഈ പുതിയ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനും കൂടി ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം കാരണം അവൻ ഇതുവരെ അവന് മാത്രമായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അവൻ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വിഷമത്തിലാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി രണ്ട് കുട്ടികളും തമ്മിൽ നിരന്തരം പാലിക്കുക ഈ കുട്ടിയെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെയും ചുംബിക്കുക വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആരും പർപ്പസ്ഫുള്ളി അൺ ഈക്വാലിറ്റി നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറിയാതെ ചെറിയ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അറിയാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശത്രുത വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പർപ്പസ്ഫുൾ ഈക്വാലിറ്റി അതായത് കരുതിക്കൂട്ട് ഈക്വാലിറ്റി പാലിക്കണം അവനൊരു ഷേർട്ട് വാങ്ങിയാൽ ഇവന് ഇവൾക്കും വാങ്ങിയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വാങ്ങിയാൽ ഇവനും വാങ്ങിയിരിക്കണം ചെറുതിന് ഉമ്മ കൊടുത്താൽ ഇവനും കൊടുത്തിരിക്കണം ചെറുതിന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്താൽ ഇവനും കൊടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ചെറുതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ കുട്ടി എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ മോൾക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് വിഷമത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് പറയും ദാ 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 ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ വേഗം സോൾവ് ചെയ്താൽ അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനത് മറന്നു പോയാൽ അവനുണ്ട് ഉപ്പ ഉപ്പാനോട് ഞാൻ മിണ്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പോക്കാണ് ചെക്കൻ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കമന്ന് കടന്ന് കറയും അപ്പം നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പെൺകുട്ടിയെ ചുംബിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവന് ഉമ്മ കൊടുത്തില്ല അവൻ എന്നോട് തെറ്റി അവിടെ പോയി കടന്ന് കരയുന്നു വളരെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ലോകത്ത് ഒരു വലിയ കൊലപാതകം പോലും ഇതിൻ്റെ പേര് നടത്തും നമ്മളെല്ലാവരും ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജോസഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസഫ് നബിയുടെ കഥ യൂസഫ് നബിയുടെ മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം അച്ഛൻ യൂസഫ് നബിക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ബാക്കിയുള്ള ബ്രദേഴ്സ് ഈ യൂസഫിനെ കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞ് കൊല്ലത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ശത്രുത സിവിയർ കേസ് കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞ് സ്വന്തം ചെറിയ ബ്രദറിനെ കൊല്ലത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ശത്രുത മക്കൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു അൺഈക്വാലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പർപ്പസ്ഫുൾ ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ അടി കൂടും എൻ്റെ പെൻസിൽ അവനെടുത്തു ഈ പെൻസിൽ എടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത് നീയാണ് എൻ്റെ എല്ലാവിധ സുഖവും സൗകര്യവും സ്നേഹവും ലാളനയും ഒക്കെ നേടിയെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പം ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അടി നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആൺകുട്ടിക്ക് അടി കിട്ടും നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നാണ് വലിയ കുട്ടിയും ചെറിയ കുട്ടിയും തമ്മിൽ അടി നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടവനും അടി വാങ്ങേണ്ടവനും വലിയ കുട്ടിയായിരിക്കും ഇത് വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് കുട്ടികളിൽ വലിയ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഒരു തരം പ്രതികാര ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാവിയിൽ വരെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വരെ നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണത് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക ശ്രമത്തിലേക്ക് വരെ നയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ ശബ്ദത്തിൽ ഭക്ഷണം പിടിക്കാൻ പോകണ്ട ആരുടെ ഭക്ഷണം പിടിക്കണം അവർ അടി കൂടുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക അത് കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷമാണ് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഇങ്ങനെ അടി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വലുതായി നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണം അപ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അടികൾ അതൊരു കുട്ടിക്കളിയായിരിക്കട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് പരസ്പരം പരിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് അവനെ തലോടി അവനെ ലാളിച്ച് അവനൊരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് ഇപ്പാൻ്റെ മോന് കുഞ്ഞുവാവനെ കാട്ടരുത് രണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ലേ മോൻ്റെ നല്ല ചക്കര വാവയല്ലേ ഇപ്പാൻ്റെ കുഞ്ഞ് നല്ല കുഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുവാവയെ മോൻ അടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് നല്ല ഭാഷയിൽ പറയാനേ പറ്റില്ല എന്നാലും അവനടിക്കും എന്നാലും അവനടിക്കും കാരണം അവൻ്റെ സുഖവും സൗകര്യവും സ്നേഹവും ലാളനയും പൊസിഷനും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഇവനെ പിടിച്ച് അവൻ അടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പം അതൊരു ഒരു കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നോക്കുക പെർപ്പസ്ഫുൾ ഇക്വാലിറ്റി ചെയ്യുക എന്ന് എന്ന് എന്നതിൽ പുറമെ നമ്മൾ പക്ഷം പിടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക മമത അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക ആൺകുട്ടിക്ക് തോന്നരുത് ഉപ്പായ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മായ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് പെൺകുട്ടിയോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്ന് തോന്നിപ്പോകരുത് അത് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അത് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി അവൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയാൽ ഇവനും വാങ്ങണം അവനോട് അവളോട് ഉമ്മ കൊടുത്താൽ ഇവനും ഉമ്മ കൊടുക്കണം അവനെന്തെങ്കിലും വേറെ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ഇവ ഇവനും വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവനെ അവളെ ടൂർ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇവനെയും കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടി എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മിഠായി വിതരണം ചെയ്താൽ അവൻ ചോദിക്കും യശുവിന് എത്ര എണ്ണം കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം എനിക്കെന്താ ഒന്ന് ഫാത്തിമയ്ക്ക് എന്താ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്ത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഷാർപ്പായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടി അവൻ അവൻ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി എന്നുള്ള അവൻ നോക്കില്ല ഒരിക്കലും നോക്കില്ല കുട്ടികൾ എപ്പോഴും നോക്കുക മറ്റവൻ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റവൻ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി ആ എത്ര എണ്ണം മറ്റുള്ളവന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മിഠായി രണ്ട് മിഠായി രണ്ട് മിഠായി ഒരു മിഠായി ഒരു മിഠായി ഒരു മിഠായി ചോറ് വിളമ്പുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ അങ്ങനെ വളരെ ഈക്വലായിട്ട് കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹവാസത്തിൻ്റെയും ചുംബനത്തിൻ്റെയും മടിയിലിരുത്തുന്നതിൻ്റെയും ചോറ് വാരി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ ഈക്വലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഭാവിയിൽ കുട്ടികളിൽ വലിയ ശത്രുത വളരുകയും പ്രതികാര ബുദ്ധി വളരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നല്ല പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളായി വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർപ്പ അവളെ ഈ കുട്ടി പുതിയ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിൽ കുട്ടിയെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ പർപ്പസ്ഫുൾ ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ പക്ഷം പിടിക്കാതെ ആ ഒരു അടി എൻജോയ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ പരിക്കുകൾ പറ്റില്ല എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ ഒരാളുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് ശാസിക്കുന്നതിന് പകരം സ്നേഹത്തിൽ ചുംബിച്ച് ലാളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടിയെയും ആൺകുട്ടിയെയും തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളിൽ ശത്രുത വളരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധിയും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട